همیانه ای کاروبار چه ډول غوړی دی شي د خلکو له تجربو یې زده کړی کاری بوختیاوی او اقتصادی پرمختگ موگی پاره در توایو همیانه ای پا فانسان کی د فالو فابریکو پیشند گلوی تا زنگری شوی خبرونه د همیانه خبرونه درنا وریدون کو سلامونا او نیکی هلی می و منای خوښیم چې د همیانه د خبرونه لایو نو بی بنه سره تاسو په چوپړ کې یم درنا وریدون کو لا دی ورسته به د همیانه په خبرونه کې د هیواد مشهور پابریکه در پیژنو د هری پابریکه له مشر سره به د دوی په کاروبار لاست راوړنو پر مختګ او ستونزو په اړه خبرې کوو درنا وریدون کو دنن په خبرونه کې مو وغوښتل چې د کابل کارتن جوړونې سره او میاری فابریکه در وپیژنو په خبرونه کې مو د یادې فابریکې له مشر غپور احمدزي سره خبرې کړې چې څنګه یې وکولای شول په دومره کم وخت کې دومره ستر پرمختګ وکړي درنا وریدون کو هیله ده چې د خبرونې تر پایه راسره پاتې شي په افغانستان کې په سلګونو فابریکې فعالیت کوي خو ځنې د ګڼو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي د دې فابریکو مالکین وایي چې د امنیت او برېښنا نشتون یې سترې ستونزې دي خو له دې ستونزو سره سره هم بیا ګڼې فابریکې فعالیت کوي چې د هغې جملې نه د کابل کارتن جوړونې فابریکه ده د کابل کارتن جوړونې د فابریکې د بنسټ ډبره په دیارلس سوه نهه اویا کال کې د کابل په کارتینو سیمه کې د غپور احمدزي لخوا کېښودل شوه د دې فابریکې مشر عبدالغپور احمدزی وایي اوولس کاله مخکې پاکستان ته لاړم هلته مې د لاهور په نامه د کارتن جوړونې یوه ستره فابریکه ولیده نو له شخصي کاروبار سره د ډېرې مینې له امله هغه وخت راته دا احساس پیدا شو چې زه هم دې ته ورته یوه فابریکه په خپل هېواد کې جوړه کړم هماغه و چې کله له پاکستان راستون شوم نو د کارتن جوړونې د فابریکې په جوړولو مې کار پیل کړ او نو مې ورته د کابل د کارتن جوړونې فابریکه غوره کړ دا فابریکه په دوه زره اوم کال کې اجاز شوله او دې ته ما کابل کارتن سازي یا کابل پیکیجنګ نوم ورته کېښوده دا په دې خاطر مې ورته کېښوده چې زه دوه زره اوم کال کې پاکستان ته تللی وم لاهور پیکیجز یا پیکیجز په نامه باندې یو کمپنی ول ته تللی وم نو هم چې ولیدله ما ته یو احساس پیدا شو ما چې داسې یو کمپنی مونږ کابل کې ولرو چې کابل کابل پیکیجز په نامه ان شاء الله چې اوس هغه سټیج ته اوس ور رسیدو بالا شلو کلونو نو دا فابریکه چې ده په ابتدا کې مونږ په ډېر په ډېر ابتدایی ماشینونو باندې پیل کړله او اوس دا درې کاله کېږي چې دا فابریکه د دنیا د مډرنو ماشینونو خاونده ده او د دې دنیا کې چې اوس سره کوم ته تولیدات د کارتن کېږي هغه اوس ټول کارتنونه دلته جوړېږي په هر نوع په هر سندر په هر کیفیت احمد زای وایي په لومړیو کې مو د کار خونده نه وه هغه وخت مو ډېر کم تولید لرلو چې تقریبا د ورځې به مو دوه زره کارتن جوړول خو اوس چې د هېواد صنعت د پرمختګ په حالت کې دی او دوی ډېرو کارتنو ته اړتیا لري نو د ورځې دوه لکه کارتن جوړوو د ده په وینا افغانستان اوس د کارتن په برخه کې پر ځان بسیا دی اړتیا نشته چې له بهره کارتن وارد کړي پخوا مونږ د ورځې به دوه زره کارتن جوړو اوس مونږ دوه لکه کارتنو پورې مونږ د دې فابریکې چې دا فابریکه اوس دوه لکه کارتن هم جوړ کړل بله دا ده چې افغانستان کې کارتنونه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي هر ملک چې صنعت انکشاف کوي که زراعت انکشاف کوي د دواړو سره کارتن لازم ملزوم ده چې دا به ورسره زیاتېږي خو مونږه اوس تقریبا نوي فیصده پنځه نوي فیصده د ملک هغه 
ټول کارتونونه مونږه اوس تقریبا مونږه خپل خود اکتفاسی وی هیڅ ضرورت نشته چې بعد نه راشي غاپور احمد زای زیاتوي اوس هم ځنې کارتن له بهر راځي دا وای کوم کارتن چې له بهر نه واریدېږي هغه په دې کیفیت نه دی په کوم چې د کابل کارتن جوړونې فابریکه جوړوي غفور وای موږ ټول خام مواد له سویډن هوا نه راوړو موږ تل هڅه کوو چې په غوره کیفیت سره کارتن بازار ته وړاندې کړو څو له هغو هیوادونو سره چې کارتن جوړوي سم رقابت وکړو چې مونږه کوم کیفیت باندې کارتن جوړو هغه د بهر نه پاکستان نه سره یا ایران نه سره ځي په هغه کیفیت نه شو جوړولی چون مونږه لپاره چې کوم مواد راغواړو هغه ټول د سویډن نه راغواړو ښه مواد راغواړو ځکه چې محصول او کرایه او مال هغه مالیا د هر جنس سره دلته راځي یو رقم ته ده نو ولې مونږه ښه کاغذ را ونه غواړو او ښه کاغذ مونږ ته دا ګټه رسوي چې بیا مونږ سره هغه همسایه ملکونه چې دا رابط نه شي کولی باید مونږه ماشینري یا د د درې ملکونو د ماشینونو نه باید هغه ستندر ټیټ نه وي پورته یې باید یا برابر یې خو باید ټیټ نه وي که ټیټ یې مونږه ورسره رقابت نه شو کولی مونږه وایي مونږه د پښو لاندې کوي مونږه فابریکې همېشه دغه سیوار شکست کېږي هغه دا نه سنجوي چې یو ملک دا د مونږ همسایه ګان چې دا په کوم هغه دي دا غفور احمد زای وایي په ډېرو کمو پیسو مې کار پیل کړ خو اوس مې په دې برخه کې په میلیونونو ډالره پانګونه کړې ده دې فابریکې ته مې عصري او قیمتي ماشینونه پیرلي داسې ماشین هم شته چې په میلیونونو ډالره قیمت لري دا وایي اوس مې د کال د خرڅلاو کچه تر اتیاوو میلیونو ډالرو پورې رسېږي خو تر ټولو ښه دا ده چې په دې فابریکه کې راسره یو سلو پنځوس کسان په کار بوخت دي د اولو شپو یا رومبی سرمایه ګذاري ډېره کمه وه ډېره کمه اوس ډېره زیاته سرمایه ګذاري شوې ده اوس اتومات ماشینونه دي یو ماشین ده چې سل متره طول لري او ډېره زیاته سرمایه ګذاري شوې که ویلی نه شم اوس څنګه د دې سرمایه په دې شرایطو کې څومره سرمایه ګذاري شوې په میلیون هاو ډالره په مصرف شوې دونه ویلی شم کلنه فروشات به دسته اووایم چې تقریبا او یا اتیا میلیونه یا به سل میلیونو ته رسیږي نو دا فروشات دي مونږه نو دې کښې عاید نه پوهېږم چې څومره کېږي اوس تقریبا زمه ده یو سلو شل نفره یو سلو دیارلس کښې یو سلو شل نفره اوس مونږ سره کار کوي خو ان شاء الله په اوړي کښې بیا نفر زیاتېږي تقریبا یو نیم سل نفر ته رسیږي زیمه کې یو بخش د هغه دریږي دا د کاټن د پروشاتو یو بخش دریږي چې هغه د تازه میوې د وچې میوې د دې لپاره چې کوم کاټن ضرورت ده هغه بخش دریږي صرف زیمه کې هغه صنعتکاران چې صنعت لپاره کاټن ضرورت لري هغه مونږه خرڅو د هغې لپاره لږ هغه کم شي به مارکیټ سست شي بیا اوړي کې ډېر زیات وي بیا اوړي کې مونږه دوه شفته درې شفته مونږه چلو او زیمې کې مونږه یو شفت چلو الحمدلله اوس د کابل کارتن جوړونې فابریکې مشر غفور احمد زای زیاتوي ویاړم چې له ما سره هیڅ کوم بهرانی انجینر یا بل کوم کارګر کار نه کوي زموږ د فابریکې ټول کارکوونکي افغانان دي چې ټول مې په خپله روزلي دي په افتخار باید ووایم چې ما ابتدا نه یو کارګر هم خارجي را نه اوسته او دلته مې ټول خپل کارګران خپل ټرین کړم کوم د دې فابریکې د دې کمپنۍ ماشینونه چې موږ اخیستي دي هغې نه مې یو نفر راوستل او خپل افغانان هم ټرین کړل الحمدلله په افتخار سره هېڅ هېڅ نه لرو مونږه خارجي هغه نه لرو او په خپلو هغوی افغانان یې چلو دا مو ډېر ډېر نقص مو که په دې کار کښې خو مشکل سره واقع هم شو بیا هم انشاءالله اوس سل فیصده 
احمد زای وای دا فابریکی جلوال آسانه کار ندهی موخ په هیوات که مسلکی او فنی خلق نلرو کلا مو چه ماشین خراب شی دل تا یه پرزن پیدا کیگی لنده دا چه پا لمره یو که لگنو سنز سر مخوام حتی زنو هیوادونو با ماشینو ننر بانده خرچوال و یل بایی چه موخ تر افغانستان انجینران نشو در سر لگلائی زرم خلی تر آغا ازیختیا خبره یه فابریکا جوڑاول دیر مشکل کار دا دل تا دیر مشکلاتی دیر مشکلاتی یو خو مسلکی و فنی خلق نستا یو ادیدی پرزی و پرزاجاتی نسته ده و بل آقا خارجیان چی منگا را غالو آقا پاسانی سر دلتا نرازی منگا دی متابر و کمپانوی نا ماشین نا نسو اخسته دی بد آقا کی منگا حالت کی منگا خو ماشین نسو اخسته که دی اروپا نا منگا ماشین واخلو اروپا نا دلتا اروپا منگ بانی ماشین نخرسه یه و ای منگا انجینر دا سر نسو لیگه لیه نو انجینر سی و نسی لیگه لیه راتا انسٹالی نسی کرده لیه نو اگوی خل ماشین آتا نخرسی نو پا شروع که دیر پا تکلیب سوم یا او کال می دیر توانم و کریر زایات می مکرم احمد زایل حکومت نرازه دی دایوائی حکومت یوازی پا شعر که دایوائی چی دا خصوصی سکتور حمایت کوو خو پا عمل که هیچ هم نشته دایوائی هیچ حکومتی چارواکای نده راغ لیه چی موگ تشویق کری او ز موگ حمایت و کری احمد زای زیادتاوی حکومت لموخ سره هیچ راز مرسته نده کرده نه یوازی دا چی مرسته ای را سره نده کرده بلکه سنزه ای را تجوره کرده حکومت هیچ توجه نداری حکومت یو راز مرا نغای سی منگه تشفیق کرده منگه اوز برخ لرو خو برخی را کرده دا قول تاجی کمی دی منگه طول ماشین را کمپیوترایز دی آقا نچلی گیر بانی منگه برخ لرو جینتر را تچالا نو बात लरू जाने था अच्छा लगा मुझे ऐसे भी दूरी पर बात पानी मुझे मशीन नहीं चला वाले जब कल तो उखाम उल्टे जब केरा खुशी कई ऐसे दूरी बात तो गुटी नहीं सुबह वाले मुझे तो ऐसे तो बात नहीं सी रखा वाला है उबन नहीं सी रखा वाला है मिसाल दे मुझे माल लगाओ तो थोड़ा माल दे खारिज ना लगाओ तो अगर � ده کابل کارتان جوړونې د فابریکې مشر غپور احمد زای پر خلکو غږ کوي چې په بهر کې د پانګونه نه کوي دا وای په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه شته دا له پانګوالو غواړي چې خپل پانګه دې په افغانستان کې په کار واچوي څو هیواد مو له د روانو بدبختیو وژغورل شي د پانګوالو لپاره یا د سرمایه‌ګذارانو لپاره دا درخواست لرم چې افغانستان ندی نیروی آوانستان که دیر خشانت داره داره سنت و داره پانگوانی نودل تا دیر خف فرصت دار. زکاتیم مگه دیگه تو پشمال فابریکی لرو. نتول فابریکو سلام مگه رابی تدرو. مگه تا خم علوم است از فعالیت سونا فابریکی دی. دیر فابریکو لو پارال تا ضرورت تا خف فرصت تا خالق دی جوراتو کی زل تا دست مگوساریو کی آو دامل تی داده بد وقتی نه نجات د کابل د کارتن جوړونې د فابریکې یو تن کارګر حبیب رحمان د فابریکې له کارونو خوښ بریښي د وای د خوښې ځای دی چې له یو سلو پنځوسو کسانو سره د هیوادوالو په چوپړ کې دی حبیب رحمان وای تر یو بریده مو د هیوادوالو ستونزې حل کړې دي او لا هم د پرمختګ په حالت کې یو بسم الله الرحمن الرحیم د ما نوم حبیب رحمان دی او د کابل اوسیدون کې یم د ما تقریبا درې کاله کېږي چې په فابریکې کار کوم دسی خاص مشکلات منگا نلرو زکا منگا ماشین نوز نوی وارده شوی دی او اگا مشکلات منگا تخنیکی نفر را سرشتا او خوشبختانا داده چی منگ سر طول افغانان دی مسلکی خلکم سر منگ سر یو سر پنزوس نفر کار کی نو دا پلان لرو خو روان دا کار اخبال ظرفیت تا گورو چی سمرا کولی شو منگا خلکو تا خدمات روان دی که انشاء بازار تا قضا تا هم گورو او تر یو حد پوری منگا توانی دلیو چ دا یادا ولو دا چه پا افغانستان که دا کارتان جلوانی دو فابریکی فعالیت کوی چه وای کابل او بلای دی بحیر کارتان جلوانی فابریکا دا چه دی بحیر فابریکا با پاراتون کو خپراوانو که در وفیجنو گرناوری دون که دا وادا همیانه خپراوانا چه لس بگمه رادیو نمو واوری دلا 
لا تاسو مننا چې تر دمه لاس پوګمې سره وای تر بیا مو پر خدای سپارم خې چاره